प्रिय छात्र छ्री गणित और विज्ञान शिक्षा यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के आो एक स्वागत यह भिडियोते अष्टम श्रेणी परेश और विज्ञान विषय स्पर्श छाड़ा क्रियाशील बल बोले तुम्हारे चैप्टार रही है से ही चैप्टार चैप्टारे गुरुतवपूर्ण प्रश्न और उत्तर सहज आलोचना करब ये हमारे पार्ट टू भिडियो जरा पार्ट वन भिडियो देखो तर डेस्क्रिपन बक्स में लिंक दिए देव से देखे नीते पर भिडियो शेषे जो भिडियोटार लिंक आसने से खान तुम्हारा देखे नीते पर तो ये आगे भिडियोते अर्थात पार्ट वन भिडियो पर्यत नम्बर प्रश्न पर्यटन कमप्लीट कर आज के आठाश नम्बर थे शुरू कर नम्बर प्रश्न घर्षणजात तरित आधान का बोले घर्षण फले वस्तुते सृष्टि हवा तरित के घर्षणजात तरित आधान बोले अर्थात घर्षण फले वस्तुते जो तरित सृष्टि है सरि जो घर्षणजात तरित सृष्टि है से बोल घर्षणजात तरित आधान अर्थात घर्ष घर्षण फले वस्तु मध्य एक तरित सृष्टि है से बोलो घर्षणजात तरित उन्त्रिस नम्बर प्रश्न तरितायित तो अवस्था कि घर्षण फले वस्तुर जो अवस्थार सृष्टि है ताकि तरितायित तो अवस्था बोले अर्थात घर्षण फले वस्तुर जो अवस्था सृष्टि है अर्थात जो तर जे घर्षण फले वस्तुटा जो तरित हो जाए तरित सृष्टि हो जाए घर्षण मध्य से ही अवस्थाटा के बोल तरितायित तो अवस्था त्रिश नम्बर प्रश्न एक ही जतर तरित आधान परस्पर के डैश कर और एक त्रिश नम्बर प्रश्न भिन्न जतर तरित आधान परस्पर के डैश कर यह दुटो प्रश्न खूब इम्पर्टेंट एक जतर तरित आधान परस्पर के डैश कर अर्थात एक जतर तरित अर्थात धर ऋणात्मक ऋणात्मक धनत्मक धनत्मक ए रकम जदि है तो परस्पर के विकर्षण कर और भिन्न जतर तरित अर्थात एक धनत्मक और ऋणात्मक सरकम हम से क्यों आकर्षण कर बत्रीस नम्बर प्रश्न अभिकर्ष तरण वस्तुर डैश निरपेक्ष अभिकर्ष तरण वस्तुर भर निरपेक्ष तेत नम्बर प्रश्न कृत्रिम उपग्रह के छोड़ार समय डैश भावे छुटते हैं कृत्रिम उपग्रह के छोड़ार समय कणाकुणी भावे छुटते हैं छुटते हैं कणाकुणी भावे चौत नम्बर प्रश्न कागज के एबोनाइट दिए घषले कागजे डैश आधान सृष्टि है कागजे धनत्मक आधान सृष्टि है पैंत नम्बर प्रश्न घर्षण पर सोएटार और बेलुनर मध्य डैश बल सृष्टि है घर्षण पर सोएटार और बेलुनर मध्य आकर्षण बल सृष्टि है छत्तीस नम्बर प्रश्न को परमाणु एक इलेक्ट्रन बार कर डैश हो पड़े से तरितग्रस्त हो पड़े अर्थात को परमाणु के जो इलेक्ट्रन बेर ना तो परमाणुटा तरितग्रस्त हो पड़े साइंत नम्बर प्रश्न एक उलार मामलार काचदंड दिए घषा हल कथाय कौन आदान सृष्टि है अर्थात एक उलियर मामलार के काचदंड दिए घषल को वस्तुते कि आदान सृष्टि है उलर मामलारे धनत्मक आदान सृष्टि है और काचे ऋणात्मक आदान सृष्टि है आठत नम्बर प्रश्न सिजिएस और एस आई पद्धति रेकक कि सिजिएस पद्धति रेकक डाइन और एस आई पद्धति रेकक निउटन ऊनचल्लिस नम्बर प्रश्न एक डाइन बल का बोले एक ग्राम भर वस्तुते जे परिमाण बल प्रयोग कर ले वस्तु एक सेमी पर सेकेंड स्कोर तरण सृष्टि है से ही परिमाण बल के एक डाइन बल बला है चल्लिस नम्बर प्रश्न आधान मापा रेकक कि आधान मापा रेकक हलो इएसई तुम्हारा इंग्लिशे लिखते पर सब कैपिटल लिखे कैपिटल इ डट एस डट इ सब कटाई कैपिटल अर्थात बड़ो हाथ लिखे बांगल् लिखले इएसई लिखते पर और बैट कुलम्ब ठीक है एकचल्लिस नम्बर प्रश्न परमाणुर केंद्रे कि था परमाणुर केंद्रे निलियस था बयाल्लिस नम्बर प्रश्न गाउसर उपाय कि तरित आधान परिमपर उपाय के गाउसर उपाय बला है तेताल नम्बर प्रश्न एक परमाणु की कि कणा दिए गठित एक परमाणु इलेक्ट्रन प्रोटन और निउटन दिए गठित चुवाल नम्बर प्रश्न चारपाशे सब वस्तुगुलो साधारण आधानहीन निस्तरित है क्यों अर्थात हमारे चारपाशे वस्तुगुलो रही है से सब समय निस्तरित हो क्यों कारण वस्तुगुलोते समान परिमाण धनत्मक और समान परिमाण ऋणात्मक आदान थे अर्थात जतगुलो धनत्मक आदान थे तुम ऋणात्मक आदान थे तई वस्तुता ऋणात्मक तई वस्तु निस्तरित हो पैंतालिस नम्बर प्रश्न निउक्लिया कणाटी सरिए ना खूब सहज है निउक्लिया तीनटे कणा तुम्हारे आगे ही देखले एक इलेक्ट्रन एक प्रोटन एक निउटन यीटे मध्य इलेक्ट्रन के सरिए ना खूब सहज है बाकी दुटो क्यों सरानो खूब कठिन सरानो जाए ना बोले ही चले तेल एकम्र नि इलेक्ट्रनटाई हे 
छड़िए ना खूब सहज है छचल्लिस नम्बर प्रश्न कैटायन और एनोएन की धनत्मक आदानजुक्त परमाणु परमाणु जोट के कैटायन बला है और ऋणात्मक आदानजुक्त परमाणु परमाणु जोट के एनोएन बला है सत्तर नम्बर प्रश्न एक परमाणु इलेक्ट्रन ग्रहण कर ले परमाणुटी डैश आदने आयित है अर्थात एक परमाणु जी इलेक्ट्रन ग्रहण कर ऋणात्मक आदने आयित हो ठीक है यदि उल्टो प्रश्न कर एक परमाणु इलेक्ट्रन जी बर्जन कर दे मैं इलेक्ट्रन जी ड़े दे तो क्यों से धनत्मक है तर मैंने एक इलेक्ट्रन जी बेड़े जाए परमाणुर मध्य तेल से ऋणात्मक और एक परमाणु मध्य जदि इलेक्ट्रन कमे जाए से धनत्मक आठचल्लिस नम्बर प्रश्न एक परमाणु के इलेक्ट्रन बड़िए गले परमाणुटी डैश आदने आयित है ये प्रश्न आगे ही बोले दिल ये धनत्मक ऊनपंच नम्बर खूब इम्पर्टेंट प्रश्न प्लसटिकर चिरुणी दिए शीतकाले शुक्नो माथा चूल आचरान पर तर निस्तरित कागज टुकड़ो के आकर्षण कर क्यों तुम्हारा परीक्षा बाड़ीते देखते पो एट शीतकाले तुम्हारा एक चूल आचराले आचरान पर कटा छोटो छोटो टुकड़ो टुकड़ो कागज ने तुम्हारा चिरुणी धरने देखे से आकर्षण कर क्यु से निस्तरित कागजे टुकड़ोगुलो शुद्ध निस्तरित क्यों आकर्षण कर देखो उत्तर प्लसटिकर चिरुणी दिए शीतकाले शुक्न माथार चूल आचरान पर चिरुणी धनत्मक आदने आयित है अर्थात हमें जो प्लसटिकर चिरुणी दिए जो शीतकाले माथार चूल आचरई तक कि चिरुणी धनत्मक आदने आयित है एबार तरह से निस्तरित कागज टुकड़ो नहीं गेले कागज टुकड़ो भरकार ऋणात्मक आदानगुलो प्लसटिकर चिरुणी धनत्मक आदानगुलर संगे आकर्षण अनुभव करे अर्थात अपना जेको वस्तुर आप जानी जो एक धनत्मक थे ऋणात्मक थे तो चिरुणीटर जो धनत्मक प्रान से हीखने की है जे कागज टुकड़ो ऋणात्मक प्रानगल एक तुम्हारे एक आकर्षण अनुभव कर धनत्मक वस्तु अर्थात चिरुणीटर दिखे सर जाए अर्थात वही कागज टुकड़ोगुलो चिरुणी दिखे आस्ते आस्ते सर जाए प्लसटिकर चिरुणी धनत्मक आधान उपस्थित कारण निस्तरित कागजगुलर एक प्रान ऋणात्मक अन्य प्रान धनत्मक तरित वस्तु मत आचरण कर अर्थात जो निस्तरित कागजगल प्रानगुलो आज एक ऋणात्मक और एक धनत्मक मत आचरण कर क्योंकि ये ख्याल रखते हैं ये क्योंकि तुम्हारे निस्तरित छो निस्तरित मध्य जख ही धनत्मक सामने दीची तक क्योंकि धनत्मक ऋणात्मक प्लसटिक चिरुणी धनत्मक संगे जो कागज टुकड़ो ऋणात्मक आता क्यों और संगे अटाच कर आकर्षण कर तेल क्य हलो अन्न प्रान धनत्मक तरित वस्तुर मत आचरण कर धनत्मक वस्तुटी निस्तरित वस्तुर ऋणात्मक प्रानटर आकर्षण का टने तई कागज टुकड़ोगुलो प्लसटिक चिरुणी द्वारा आकर्षित है बोझा गया पंचाश नम्बर प्रश्न तरित आवेश का तरित वस्तुर उपस्थित कारण एक निस्तरित वस्तु दुई प्रान विपरीत तरित समावेश घटार घटना के तरित आवेश अर्थात ये घटनाटा तुम्हारा देखले प्लसटिक चिरुणी दिए शीतकाले चूल आचरान पर निस्तरित कागजगल टुकड़ो के आकर्षण कर निल ये घटनाटा था हलो तरित आवेश संगे सम्पर्क को तरित वस्तुर उपस्थित कारण एक निस्तरित वस्तुर दुई प्रान विपरीत तरित समावेश घटार घटना के तरित आवेश बोझा गया अर्थात एखे कि हलो जे हमारा जो चिरुणी छो से चिरुणीटार तो पजिटिव धनत्मक छो कित वस्तु अर्थात जो कागज टुकड़ोगुलो से विपरीत तरित उत्पन्न हलो अर्थात दुई प्रान एक धनत्मक एक ऋणात्मक तैरी हलो यही घटनाटा के बोल तरित आवेश एक नम्बर प्रश्न स्थित तरित बल क्यी विपरीतधर्मी तरित आधान परस्पर के आकर्षण कर समधर्मी आधान परस्पर के विकर्षण कर यह प्रकार आकर्षण विकर्षण बल के स्थित तरित बल बला है तेल विपरीतधर्मी तरित आधान परस्पर के आकर्षण कर और समधर्मी आधान परस्पर के विकर्षण कर तुम्हारा जो यही प्रकार आकर्षण विकर्षण बल के स्थित तरित बल बला है बहान नम्बर प्रश्न भूपृष्ठर ऊपर को अवस्थान अभिकर्ष तरण मान सर्वोच्च अर्थात भूपृष्ठर को जगह अभिकर्ष तरण मान सब बेसि है मेरुते पृथिवीर मेरुते सब बेसि है कत है नाइन पॉइंट एट वन मीटार पर सेकेंड स्कोयर तुम्हारा साधारण जान जे एर मान है नाइन पॉइंट एट मीटार पर सेकेंड स्कोयर क्यों ये मेरुते नाइन पॉइंट एट वन मीटार पर सेकेंड स्कोयर है तिप्पन्न नम्बर प्रश्न एक वस्तुर ओजन कथाय सब चे बी समुद्र पृष्ठे ना पर्वत पृष्ठे समुद्र पृष्ठे अर्थात एक वस्तु जत पृथिवीर केंद्र दिखे जाए ओजन ती है जो तो ऊपर दिखे उठे जाए ओजन क्यों तमे जा चुवान्न नम्बर प्रश्न 
কোনো বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে এগারো পয়েন্ট দুই কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুটলে কি হবে অর্থাৎ একটা বস্তুকে যদি আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুঁড়ে দিই তাহলে কি হবে তাহলে হবে বস্তুটি পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে যাবে এই সম্পর্কিত একটা প্রশ্ন মুক্তি বেগ কাকে বলে ঠিক আছে এটা তোমাদের পার্ট ওয়ান ভিডিওতে আছে তোমরা যারা দেখো নি ওই ভিডিও থেকে দেখে নিতে পারো মুক্তি বেগ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা চলে আসবে এবারে পঞ্চম নম্বর প্রশ্ন চাঁদে কোন বস্তু কোনো বস্তুর ওজন চব্বিশ কেজি হলে পৃথিবীতে কত ওজন হবে অর্থাৎ চাঁদে যদি কোনো বস্তুর ওজন চব্বিশ কেজি হয় তাহলে পৃথিবীতে কত হবে হ্যাঁ তোমার এই পার্ট ওয়ানে যারা ভিডিওটা দেখো তারা ওখানে যারা দেখে নেবে ওখানে ভিডিওটা বলা আছে যে আমাদের পৃথিবীর যা ওজন হয় চাঁদের ওজন তার থেকে ছয় ভাগ হয় অর্থাৎ আমাদের এখানে যা হবে পৃথিবীতে তার চাঁদে তার ওজন কম হয় ছ ভাগ কম হয় তাহলে এখানে বলেছে যে চাঁদেতেই চব্বিশ কেজি তাহলে পৃথিবীতে ছ গুণ বেশি হবে তাই চব্বিশের সঙ্গে ছয় গুণ করলে একশো চুয়াল্লিশ কেজি ঠিক আছে এই প্রশ্ন যদি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় যে চাঁদে যে বলা হয় যে পৃথিবীতে একটা কোনো বস্তুর একটা ওজন দেওয়া রয়েছে তা চাঁদে কত হবে তাহলে তার উত্তর বার করতে হলে তোমাদের কী করতে হবে না ছয় দিয়ে ভাগ করতে হবে বুঝতে পারলে এবার ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন অবাধে পতনশীল বস্তুর বেগ কখন সর্বোচ্চ হয় অর্থাৎ একটা বস্তু যখন উপর থেকে নিচপন্ত পড়ছে অবাধে কোনো বাঁধা নেই ঠিক আছে কোনো বাঁধা থাকছে না বায়ুর বাঁধা জলের বাঁধা কোনো বাঁধাই থাকছে না তাহলে কি হবে সেটা ভূমি স্পর্শ করার পুরো মুহূর্ত পর্যন্ত সব থেকে বেগটা বেশি হয় এবারে আমরা সতেরো নম্বর প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেখে নেব দশ কেজি ও কুড়ি কেজি ওজনের দুটি বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে একই সঙ্গে অবাধে পড়তে দেওয়া হলো কোনটি আগে পড়বে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেখো আমরা সাধারণত জানি যে যে বস্তুটা বেশি ভারী হয় সেটা আগে পড়ে তাই না কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে দেখো অবাধে পড়তে দেওয়া হলো তাই তো অবাধে মানে কোনো বাঁধা থান কোনো বাঁধা নেই যখন কোনো বাঁধা থাকে না অর্থাৎ কোনো বায়ুর বাঁধা বা কোনো কোনো মাধ্যম থাকে না তার মাঝখানে বাঁধা নেই মানে তার মধ্যে কোনো মাধ্যম থাকে না ঠিক আছে তাহলে কি হবে দুটি বস্তু একসময় মাটি স্পর্শ করবে সেখানে কিন্তু ওজনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক হয় না অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি অবাধে পতন হয় তাহলে সেটা দশ কেজি হোক বা পঞ্চাশ কেজি হোক দুটো কিন্তু একসঙ্গেই পড়বে একটা একশো কেজির একটা একশো কেজি একটা লোহার বাটকারা যদি ফেলা হয় আর একটা তুলো যদি ফেলা হয় দুটো কিন্তু একসঙ্গেই পড়বে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আটান্ন নম্বর এবং শেষ প্রশ্নটা দেখে নি রেশম কাঁচ দিয়ে ঘ রেশম দিয়ে কাঁচ ঘষা হলে কোনটি কী জাতীয় আদানে আয়িত হয় অর্থাৎ রেশম দিয়ে কাঁচটা ঘষব তাহলে কোনটা কী জাতীয় আদানে আয়িত হয় একটা হবে কাঁচ হচ্ছে ধনাত্মক আর রেশম হবে ঋণাত্মক বোঝা গেল এবার আমরা একটা শর্ট নোট একটা দেখে নেব দেখো ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের হিসাব নিকাশ এখানে দেখো পরপর বারোখানা আমাদের একটা লিস্ট রয়েছে দেখো প্রথমে রয়েছে পশম বা উল দুইয়ে রয়েছে কাঁচ তিনে রয়েছে কাগজ চারে রয়েছে রেশম বা সিল্ক ছয় পাঁচে রয়েছে কাঠ ছয়ে রয়েছে মানুষের দেহ সাতে রয়েছে ধাতব পদার্থ আটে রয়েছে এবোনাইট নয়ে রয়েছে গালা দশে রয়েছে অ্যাম্বার এগারোই রজন আর বারোতে সেলুলাইট এই যে লিস্টটা রয়েছে এই লিস্টটা ধরো কিভাবে হয় সম্পর্কটা দেখো পশম বা উলের সঙ্গে যদি কাঁচ আমরা ঘষি তাহলে যে উপরে আছে সে হবে ধনাত্মক আর যে নিচে আছে সে হবে ঋণাত্মক সব সময়ের ক্ষেত্রে তাহলে পশমের সঙ্গে যদি কাঁচ ঘষি তাহলে পশম হবে ধনাত্মক কাঁচ হবে ঋণাত্মক আবার যদি কাঁচের সঙ্গে যদি আমি কাগজ ঘষি তখন কিন্তু কাগজ কাঁচ হয়ে যাবে ধনাত্মক আর কাগজ হবে ঋণাত্মক অর্থাৎ এই লিস্টার মধ্যে যে উপরে আছে যার সঙ্গে যার সম্পর্ক করা হবে বা যাকে যাক দিয়ে ঘষা হবে যে উপরে থাকবে সে হবে ধনাত্মক আর যে নিচে আছে সে হবে ঋণাত্মক এখানে তুমি অনেক রকম উদাহরণ পেতে পারো যেমন এবোনাইট আর যদি কোনো রেশম বা শিল ঘষা হয় তাহলে কি হবে রেশম বা শিল কাছে চারে এবোনাইট আছে আটে অর্থাৎ রেশম হবে ধনাত্মক এবোনাইট হবে ঋণাত্মক বোঝা গেল আবার যদি এবোনাইটের সঙ্গে যদি সেলুলয়েড ঘষা হয় তাহলে এবোনাইট আছে আগে তাই এবোনাইট হবে ধনাত্মক আর সেলুলয়েড হবে ঋণাত্মক বোঝা গেল তাহলে তোমরা এই ভিডিওতে আমি পুরো তোমাদের চ্যাপ্টার কমপ্লিট করে দিলাম তোমরা যারা ভিডিওটা আগে ভিডিওটা দেখো নি তারা ডিসক্রিপশান বক্সে দেখে দেখে নেবে বা এখানে নিচে একটা ভিডিও লিঙ্ক আসবে সেখান থেকে দেখে নেবে ঠিক আছে তোমার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলটা বাজিয়ে দেবে যাতে তোমরা পরবর্তী ভিডিওটা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও ঠিক আছে তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ততদিন তোমরা ভালো থেকো আর সবাই মন দিয়ে পড়াশুনো করো